ganze Ball in der Luft und du, du hörst die, die Leute, wie sie alle aufstehen und immer, ja, 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 und dann fängt er den Ball. Und das, das bringt den Sport richtig weiter. Das wird dann einfach noch populärer, die Stadien werden voller, die Vereine werden größer. Also da ähm, tut sich einiges. Hey, everybody, everybody, what is working? Our fucking game plan is working. Offense-wise, defense-wise, our plan is working. All we need is what they did, is having one guy making a big play, because that's what it be. There was one guy making a big play. That's why they're up 7 zero. We need one guy making a big play. One guy, don't be scared of fucking up. Hey, just fucking make the play. Be scared of nothing. Be scared because they're scared of you. And not, it's not all we see. Everybody knows it's not all we see. You can do better. Yeah. Now yeah. it's time to do better. Place. We need one play. We need one fumble. One pick. One touchdown. Amen. One touchdown to break those guys. One touchdown. And we get the ball. We get the ball. We hey guys, ball. guys. Start up. It's very simple. If they play with man, we play with heart. And the heart always wins. Let's go. Hey. Three. One play. Play of three. One, two, three. Play.
Frankfurt hat uns definitiv unterschätzt. Die sind also weit unter ihren Möglichkeiten auch geblieben, ähm, was dann auch zu dem engen Spielverlauf dann nachher geführt hat. Und ähm, wir haben zur Halbzeit gesagt, da war ein Big Play von Frankfurt drin, das eigentlich so den großen Unterschied ausgemacht hat. Und da haben wir eigentlich uns schon dazu entschlossen, dass wenn wir die nachher die Möglichkeit haben zu siegen, dass wir dann natürlich auch auf den Sieg gehen. Unsere Saisonvorbereitung war geprägt dadurch, dass wir natürlich Hauptaugenmerk darauf legen mussten, unsere neuen Spielsysteme einzuführen. Es ähm, ist natürlich unheimlich schwer bei so einem kompletten Umbruch. Das heißt, es werden eigentlich die komplette Offense, Defense, Coaching, die ganzen Trainer, ganz viele neue Spieler da hast, ähm, das alles unter einen Hut zu bringen. Wir haben Leute bekommen aus unteren Ligen, die wir natürlich erstmal an dieses Level hätten ranbringen müssen, was wir leider auch ein bisschen versäumt haben. Ähm, und das war, waren dann natürlich auch die Unterschiede teilweise recht groß im spielerischen Bereich zwischen den Starting und den Backups. Once you get to this position, boom, when you get there fast, there is no adjustment for that. Boom, when I get to this position fast, there's no adjustment. And then when he tries to readjust, I'm already fired. So as soon as he feels that punch, he goes forward. So I use it against him. You get that arm straight, all right? Push him, pull me. Push him, pull me. Go! Go! All right, good. Work a little bit more pass rush stuff today, okay? Yeah. <clears throat> Next move we're going to work right now, again, a couple moves that are more power oriented, okay? Especially for the inside guys, okay? We're just going to work first a club, but it's going to also be a club and a grab at the same time, okay? So when I'm coming through, okay, I go to my man, it's a club with hips, boom, okay? And all from here, I just want to see the club, boom, come through. Okay, on you, ready, go. Go. Okay. Tackle's gonna be right here. What he does is run straight through yeah. here at an angle. And if you're not looking for him, it's gonna get ugly. And we're gonna go from drills over here. Yeah, yeah, yeah. So right here, so it'll be over here. So you line it up right here. This way, you'll leave me in position if he comes inside or outside to drive through. But I just got to pass right. it angle. Let's get over a little bit. It's not gonna be that far. Right about there. Get up by that. Ready? Good. give it some room. It should have, it should be enough of a delay because the guards are going to have enough time and space between them to where you'll be able to see him coming. So you don't have to worry about drive blocking him like almost that intensive, but you always, you're basically moving your toe to get set for the minute. You got it, you got it, you got it, got it Carlos. Let's go. Danke, Kevin. Seattle, 
My football career started actually when I was in grade school. I played flag football and I fell in love with that sport and eventually moved on to tackle football in seventh grade. Uh, and from there I played in high school, which is pretty big in California. Uh, a lot of kids play high school football and the dream is to go play in college and then eventually in the NFL. So I made the dream of playing in college for USC. I played four years of football at USC, which is an amazing experience. And after that, I wanted to travel the world. Um, I had plans to take my camera and just go someplace, and I ended up finding the opportunity to play GFL football through a friend of mine. Uh, there's been two or three guys from USC who have gone and played overseas uh, in Europe, and when I heard of the opportunity to go to the GFL, I was like, perfect, man. I can film, I can travel, and I can play football. So once I heard about that, that's how I ended up here from my original roots as a flag football player. <laughs> Ah, was ist das für eine Riesenmünze? Die Riesenmünze musst du einsammeln. Ja, ich bin doch gerade so nichts dagegen. Dann geht's nur ums Können. Es geht mir nur ums Können, Alter. Und dann auch mit Bremsen. Das ist hier rechts. Ja, ja, weg damit. Du weg. weißt doch, was letztes Mal passiert hey, ist, Alter. Das ist bloß <lacht> Der hat Angst vor dem Ding. <lacht> ich schwör, ich hab Angst vor dem Ding. Der so, oh. <lacht> Der Sonne. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Hi. Entweder wir fahren durch ja. oder. Subway! Scheiß auf Subway, wir gehen in den McDonalds zum Schatz. Yeah. Okay. Ab geht's! Ab geht's!
Ja gut, das angefangen hat es äh, bei den Stallions. Ganz klar, Kind des Stallions. Angefangen hat es oben auf den Barracks. Wir haben da wir haben jemanden kennengelernt, der sagte, Football sei cool. Wir wussten gar nicht, was Football ist. Gab auch in den Medien nichts über Football. Gar nichts. Null. Also es war einfach... Ähm, was ist das mit dem Baseball? Nee, das ist das andere. Also, und, aber unser Interesse war geweckt damals. Auf meiner Schule waren einige, die dann auch mit ins Training kamen. Und wir haben dann trainiert. Wir hatten ja gar keinen Gegner. Und dann kam es dann irgendwann zum ersten Spiel gegen die äh, Schwäbische Unicorns in Hall. Die hatten auch nur trainiert, die hatten auch nie ein Spiel. Es gab auch keine Liga. Und das haben wir mit, glaube ich, 46-6 gewonnen. Das war damals das Highlight schlechthin. Und wir waren dann alle auch erwachsen vom Alter her und sind dann, haben dann für die Scorpions gespielt. Das alles so für ca. 30 Jahre. Und dann waren wir recht erfolgreich und dann gab es aber auch Auf- und Abstiege. Die ersten Amerikaner kamen, das war ein Highlight. So die ersten Amis, die dann auch uns Sachen beigebracht haben. Das war dann wirklich ein Schritt, wo man sagen musste, jetzt, jetzt bekommt die ganze Sache ein bisschen äh, eine Form. Es ist, hat es dann irgendwann richtig was mit Football zu tun. Hey, man. Good to see you, man. Good job. Uh, you'll be back for our game, right? The next game, hopefully? Okay. <laughs> Okay, yeah, yeah. I'll see you, man. Hey, I'm gonna, I, I'm gonna be around. I'm staying with. Uh, I don't even know. Are he you did. Tonight? Yeah, with uh, Ur Urban maybe. Urban? <laughs> He's staying with Urban, bro. He staying with Urban. Urban. Like, like uh, the, uh, this ride, dude. You're gonna ride home in the Porsche, bro. Yeah. This dude, uh, Stefan. He like, <laughs> He's like, uh, oh, you're you're gonna stay with this dude, and I was like. Uh, okay, is he just cool with some random guy staying with him? And then he came up after the game, kissed me on the cheek, and he's like, you're sleeping with me tonight! I was like, great! When are you going back then tomorrow? In Deutschland is it very easy. You have to have two Americans at the same time on the field. And when you see, we have an Army Army quarterback, we have an Army receiver. Then it was already, yeah. The problem is, the training times, we have two times a week training, and a good quarterback to get out of there is very difficult. Wenn man einen Ball weiter wie 50 Yard werfen, ist schon eine Leistung. Ja. Und dann brauchst du auch noch die Athletik. Dann sollte er auch noch das Spiel verstehen. Ja. Und die Amis, also die Amerikaner, die eingekauften, die fangen an mit Football mit sechs, fünf, sechs, sieben Jahren. Und das siehst du dann auch, die haben schon die Nase vorn. Today, there's gonna be no stop. Today, we let it all out. Line up. And throw your body into that for your brothers. Get tight. And if I say defense, you all say line them up defense. And offense, if I say offense, you say score, because that's what we got to do. We got to line them up and we got to score to win. Defense, light it up. Offense, go. 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 Offense, go. Offense,
So back in the States and at USC, my playing style is one of a mobile quarterback, someone who likes to run, but who can also stay in the pocket. Was I able to use, utilize that here? I would say yes and no. You know, I was able to scramble, like that's a strength of mine. Um, but as far as getting integrated with a team, sometimes it's hard coming in the first year, you know. You come in the first year and you got a lot of things to work on with the new guys. Um, me being new, I have to know the, the offensive line, I have to know the running backs, I have to know the receivers, and we have to work and gel together. So there was some things that we would definitely do better if there was another year under our belts. Just like when you go to college, you have four years to get that stuff down, but here you only had one. So my playing style, I was able to implement it, but I would say that it is difficult being a first year starter and a new team um, trying to get used to how everything is played out. Flag. You gave me what? The flag. I bought it. And I got a one in England. I wanted, I, to, I wanted to get my Hawaiian flag. <laughs> what is a Hawaiian flag? It's, I can't explain. It's, I'll show you. I'll show you. Uh, I grew up in Puerto Mississippi. Born uh, and in Puerto Mississippi. Uh, I grew up on a farm. Basically, doing everyday farm stuff, feed the chickens <laughs> in the garden, help a grandma out. But um, yeah, I went to high school, um, won three state championships while I was there. Um, then they gave me the scholarship to Mississippi State. <laughs> and um, that's an agricultural school as well, so I felt like it was home. And that's why I played my college career there. I, I grew up in Hawaii. Uh, <laughs> it was a lot, a lot different than Mississippi. But, uh, I mean, I just kind of grew up in the island lifestyle, where you know it's just a, a lot more relaxed. It's a, a lot a smaller community because you're on a little island. Um, and I had, I was a beach. Going to the beach was like a daily thing for me, uh, and just like I love to go hiking. There's beautiful uh, scenery in Hawaii. Um, it, was, it was actually, I thought of it as kind of a distraction from sports because like instead of, you know, going down the field and doing extra drills for football, I'm, I'm out at the beach, like surfing or just hanging out with friends. Like it doesn't do anything for you, but it's just it's a nice activity. Here we go. There we go. I mean, football, football plays a big role in my travels, and um, it's bad to be away from home, but after after this all said and done, football took me a long way. So that'll, have, that'll give me something to reflect on in the future when it's all over. Yeah, I travel the world doing something I love. Yeah, yeah football definitely, uh, but I would say it's just like, 
every aspect of my life it's helped me it's been like the the core uh, it's like my core attitude and just everything from football like uh, it, it helped me mentally as far as my mental toughness and physically and I think it, what, it did, what it did for me was be able to give me a conf, like a sense of confidence and understanding my abilities and what I'm good at what I'm weak at what I need to work on and I feel like a lot everything I've learned in football has transferred directly to how I live my life Gut mit den Amerikanern, ich sag mittlerweile sind es nicht nur Amerikaner, sondern eigentlich Europäer und Amerikaner, gute Europäer und Amerikaner, mittlerweile auch gute Deutsche. Ähm, die Trainer sagen im Endeffekt, was sie brauchen, suchen dann gemeinsam nach Spielern mit, mit den sportlichen Verantwortlichen und die, mit denen wird dann gesprochen, wir können dir das und das anbieten, ist das für dich in Ordnung oder nicht. Ähm, und so findet man dann meistens so immer in, dem, in der gleichen Richtung. Vertragsmöglichkeiten und dann kommen sie nach Deutschland und unterstützen unser Team. Ja, Mundstück. Ähm. Roll. Lade ich. <lacht> ja. Man lernt zurück. Nächste Woche Klausuren. Football ist halt nicht das Einzige. Ja? Für die meisten von uns ist das ja ein Hobby, also eigentlich für alle von uns, für uns ist das ein Hobby und ist das Spaß und wir müssen gucken, dass wir nebenher ähm, irgendwie noch über die Runden kommen, also entweder arbeiten oder halt studieren, weiter darauf vorankommen im Leben, weil das ist nicht das Einzige, was wir machen können. Dann gut, dann gibt es halt noch die, die Amis, die nur herkommen fürs Football spielen. Das sind dann, ja, also die sind dann bezahlt, kriegen eine Wohnung gestellt und alles. Und meistens dann Leute, die gerade direkt aus dem College kommen und halt leider nicht ganz in die NFL geschafft haben aber halt auch noch Bock haben zum Football spielen. Und bei denen gibt es ja nicht so ein Ligasystem, wo du dann sagen kannst, okay, dann spiele ich noch ein Jahr Kreisklasse. <lacht> ja. Und dann kommen die halt hierher und haben hier nochmal ein Jahr quasi Spaß. Das ist wie bei uns ja nach der Schule, dieses, dieses Gap Year, wo man dann verreist, keine Ahnung, Work and Travel Australien macht, nach USA geht. Und für die Amis ist das halt dann gerade die, die, wo Football spielen, auch Basketball ist genau das Gleiche. Die kommen halt hierher und haben quasi ein bezahltes Jahr, wo sie ein bisschen rumreisen können, wo es ein bisschen lockerer als im College ist beim Football. Auf jeden Fall. Ja, dann haben die dann ihren Spaß hier. Los geht's. Er fährt bemüht. Wir wollen uns nicht messen mit, mit der Bundesliga oder mit Fußball. Das müssen wir nicht. Das ist eine andere Sportart. Wir sprechen auch andere Zuschauer an. Und dann, wenn du Erfolg hast, wenn du siegst, dann kommen auch die Leute.
allgemein steht der Football aktuell vor einer riesigen Chance, sag ich. Wo auch deutsche Fußballpersönlichkeiten, die aus dem deutschen Football kommen, jetzt die Chance haben, den Sport groß zu machen in Deutschland und das auf eine Art und Weise, die es halt nach Deutschland passt. Mein größter Wunsch ist, irgendwann mal hier auf der Haupttribüne zu sitzen und die Gegengerade anzuschauen. Und da stehen viele Fans, auch eigene Fans, nicht nur von den Gästen. Also einfach so der nächste Schritt für unseren Verein. This is the end of the year meeting with the team. Season ended. When was it? Two days ago on Sunday, and now we're all just here gathering, uh, doing a recap of the year, saying goodbye to the Americans like myself who are going to leave. And I, I, this is my first time doing it in Germany, so I'm not sure exactly how it's going to go. But it's cool to see the guys one last time. And uh, we're going to enjoy it. Alles <laughs> gut. German team. Alles <laughs> gut. Ja, war geil mit denen. War geil. War cool. Hat Spaß gemacht. Ja, war gut, was sie machen. Also ich kann es Gerade in schweren Zeiten muss man halt noch enger zueinander stehen, sich noch mehr den Rücken stärken und noch weniger die Finger aufeinander zeigen. Deswegen, das sind dann halt auch ein bisschen die Sachen so, bang. Das muss halt. Weil wenn nicht... Next man up. No? I only need 11. No? Aber wir wissen ja auch, so eine Saison ist mir total verdammt lang, no? elf reichen mir halt nicht. Man muss sich alles im Leben verdienen. Ich denke, die wenigsten sind in der Situation, wo sie alles geschenkt kriegen. No? Sondern wir müssen rausgehen und müssen es uns verdienen, wenn wir was wollen. Man hat gemerkt, die Mannschaft ist mittlerweile mehr zusammengewachsen. Generell die letzten Spiele ist unser Laufspiel erheblich stärker geworden. Das hat zum einen natürlich zu dem Erfolg beigetragen, zum anderen auch, dass Saarland natürlich auch verletzungsgeschwächt war. Ihr Quarterback ist ausgefallen seit der Europameisterschaft. Wie gesagt, der Trainer war ja schon seit längerem weg. Und es war ja auch bis ins vierte Viertel rein eigentlich sehr knapp. Und dann haben wir auch gemerkt, dass dann der, unser größerer Kader natürlich auch dazu geführt hat, dass wir dann diesen Druck aufrechterhalten konnten und haben uns dann am Ende ja auch absetzen können von Saarland. Das positive Gefühl, das wir daraus haben, das ist natürlich unheimlich wichtig jetzt für die Offseason, dass wir dieses Vertrauen haben, okay, wir können es. Wir müssen uns aber natürlich auch dahin bringen, dass wir diese Leistung auch jedes Spiel abrufen können. Das ist ja im Football immer so, execute. Das ist immer das A und O bei allem, was man macht, weil auf dem Papier sieht immer alles schön aus, aber die Spieler müssen es aufs Feld bringen. Und ähm, 
da müssen wir halt einfach diese Beständigkeit reinkriegen, dass wir diese Leistung immer im GMD abrufen können. When I look at the last two years, when I looked at the previous years before that in 2014 and 15, I'm seeing how successful we were. And uh, if we do the right things and we implement our program and we bring this team together as one, and obviously we develop our mental toughness and our, we get physically prepared for the season, then why not us? Why not Stuttgart? Why can't we be a premier team in this league? You know, we have the players, we have the personnel, we have the coaches, we have the facilities, and we have the fans. So why not Stuttgart? You know, I, I'm totally excited about what's to come. And uh, like I said, why not us? Why not us in 2018? And that's what I'm going to make sure we preach to our guys, because really it comes down to us preparing them and then them giving it. And as long as they come with focus, as long as they come with the proper attitude and they give 100% effort, then we will be very successful next season.